Sé que muchos de vosotros estáis teniendo problemas con iOS 16 y en este vídeo os voy a intentar ayudar un poco con la batería, es decir, os voy a dar aquellos tips, unos más específicos, otros un poco más generales para que dependiendo de vuestro uso podáis optimizar un poquito la duración de batería y empezamos por lo primero de todo y antes de empezar debéis saber que el porcentaje de batería que aparece en el icono que yo tengo instalado en iOS 16.1 que saldrá a finales de octubre ya estará disponible para todos los dispositivos con Face ID ya sabéis que al principio Apple lo limitó a algunos dispositivos pero con este lanzamiento, esta actualización ya lo tendremos para todos también algo muy importante y es lo primero que debéis hacer es tener actualizado vuestro dispositivo ya que la mayoría de los problemas de batería suelen venir por la optimización del propio sistema operativo, así que tened siempre actualizado el dispositivo ya que creo que muchos de vosotros no queréis volver otra vez a iOS 15 y creo que no vale la pena. Así que empezamos por algo bastante importante, que es irnos y analizar bien desde qué aplicaciones nos están consumiendo la batería. Y esto lo haremos directamente desde los ajustes aquí en batería, ¿vale? Aquí veremos las aplicaciones de mayor a menor que más consumen batería. Si son aplicaciones de contenido, por ejemplo, como es mi caso, de TikTok, YouTube, debéis saber que esto es normal, lo único que tendréis que hacer es utilizar menos estas aplicaciones para que os dure más la batería, pero bueno, luego hay otras cosas que podremos cambiar que podremos mejorar, como por ejemplo aplicaciones como juegos el apartado de eh, pantalla o notificaciones, o incluso algunas aplicaciones también vamos a poder optimizar la duración de la batería, y empezamos por un tip bastante importante, ya sabéis que con iOS 16 tenemos nuevas pantallas de bloqueo y junto con estas pantallas de bloqueo tenemos nuevos widgets y nuevas aplicaciones que podremos insertar aquí. Ojo con esto porque estos widgets tienen la actividad en segundo plano y además se van a ir actualizando constantemente, por tanto van a consumir bastante batería y esto es algo que eh, me habláis muchísimo cuando subo este tipo de personalización y es totalmente correcto, cuanto más widgets pongamos aquí y además widgets que necesiten estar actualizándose por ejemplo el de tiempo, relacionados con la batería o con aplicaciones en segundo plano, más batería va a consumir, así que bueno, si queréis optimizar un poquito la batería no es recomendable que pongáis por aquí ningún widget o el menos de los que más consumen, también esto se aplica a la pantalla de inicio ya sabéis que también podremos poner widgets por aquí, yo tengo los totalmente imprescindibles y solamente aquellos que cuando yo le toco se activan, por ejemplo, alguno de atajos o, eh, por ejemplo, alguno que esté relacionado con alguna aplicación. Ya os digo, a to todos aquellos widgets que necesiten correr en segundo plano para tener actualizado algo que nosotros queramos ver, esto va a consumir batería, así que es importante limitarlo. Y otra cosa que yo he activado con iOS 16 y me arrepiento un poquito porque consume batería es la vibración del teclado. Ya sabéis que es una nueva función que trae iOS 16. Si nos vamos aquí a sonidos y vibraciones, en respuestas del teclado vamos a poder activar esta vibración. Está muy bien, yo creo que es algo que nos ayuda sobre todo a saber cuándo pulsamos las teclas, pero debéis saber que consume también algo de batería. Y otra cosa que ya es un poquito más general es en pantalla y brillo la opción de levantar para activar. Realmente esto puede suceder en nuestro bolsillo o cuando estamos eh, directamente con el móvil apoyado en la mesa y cuando lo levantamos se ilumina, ¿vale? Esto puede ser útil en algunas ocasiones, pero si no lo utilizamos o creemos que puede ser perjudicial, yo lo desactivaría. Lo mismo hay que tener mucho cuidado con la localización de nuestro dispositivo y es que hay muchas aplicaciones que eh, entran directamente a la localización y esto es consumo de batería. Esto suele suceder en Instagram, en TikTok, en aplicaciones de redes sociales porque nos quieren tener un poquito, sobre todo cuando sacamos una foto o hacemos cualquier cosa, quieren conocer la localización y yo la cambiaría al usarse, ¿vale? Otras podréis poner como nunca y hay algunas aplicaciones que yo quitaría la ubicación exacta, solamente la dejaría para las esenciales por ejemplo Google Maps, Apple Maps o aplicaciones donde queráis saber la localización exacta 
De la misma manera, aquí en privacidad, ojo con aquellas aplicaciones que os tienen en Bluetooth. ¿Por qué? Porque el Bluetooth estará constantemente activado y estas aplicaciones estarán accediendo constantemente al Bluetooth. Por tanto, solamente activaría las aplicaciones esenciales que veamos nosotros que nos ayuden en el día a día y las que no las quitaría, como tengo yo aquí seleccionado. También lo mismo con movimiento y ejercicio. Hay aplicaciones que sí lo necesitan, lógicamente, acceder a estos datos, pero hay y otras que no. Por ejemplo, Google Maps para qué necesita esto o aplicaciones de localización de nuevo están accediendo a este tipo de datos consumiendo batería en segundo plano y no deberían. Así que también lo desactivaría. Y vamos con otro tip que creo que ya es un poquito más general pero sigue siendo muy importante que son las actualizaciones en segundo plano. Esto es algo que debemos controlar. Yo siempre pongo con Wi-Fi o con Wi-Fi y datos móviles pero desactivo las que creo que no son esenciales. Al final, este tipo de aplicaciones en segundo plano están creando el contenido, están refrescándose constantemente y por tanto gastando de nuestra batería. Así que simplemente tenemos que seleccionar cuidadosamente aquellas aplicaciones que queremos que se actualicen. Otra cosa que también recomiendo es aquí en Siri y buscar quitar la opción de activar al oír Oye Siri, ya que está constantemente en segundo plano esperando a que nosotros le digamos esta frase. Por tanto, yo lo quitaría y simplemente utilizaría Siri cuando nosotros queramos utilizar y manteniendo pulsado el botón de encendido, que creo que es cuando nos resulta útil de verdad para poner una alarma, un temporizador o lo que queramos. Y algo muy recomendable y esto ya serían cosas un poquito más extra sería utilizar el modo consumo si tenemos una pantalla OLED o también actualizar nuestras aplicaciones. Estas van a venir optimizadas para iOS 16 y ya se están actualizando poquito a poco para mejorar el consumo de batería, entre otras muchas cosas, como por ejemplo el rendimiento. Y además también, por último ya, si tenéis un iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max, yo desactivaría algunas cosas como por ejemplo en pantalla y brillo, la opción de mostrar siempre. Ya sé que esta es una opción que es exclusiva y creo que no tiene mucho sentido desactivarla, pero si queréis ahorrar batería, esta sería una buena opción. Así que chicos, espero os haya gustado este vídeo. Lógicamente no voy a seguir dando tips para ahorrar batería porque estaríamos desactivando un montón de cosas y por tanto haríamos prácticamente inútil el tener un iPhone y ese no es el objetivo. Podría tocar, ya os digo, cientos de cosas más bueno, no sé si cientos, pero muchas cosas más. Y entonces, bueno, pues deshabilitaríais y os descuadrarían un montón de cosas en vuestro dispositivo móvil. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que sigáis disfrutando de vuestro iPhone y ahorrar batería al mismo tiempo con iOS 16. Así que espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios si te ha funcionado, si iOS 16 te está dando algunos problemas o si ya tienes solventado con alguna actualización. Así que, como siempre, os voy a dejar por aquí... Algunos vídeos de iOS 16 de cosas que mejoran, no todo es malo y nos vemos como siempre chicos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí, de corazón. Chao, chao.